அலங்காரிக்காலோட ஒரு கிரானலாஜிக்கல் ஆர்டர் பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பரதன் நாட்டியசாஸ்திரம் எழுதினார் அவரோட இது வந்து ரசாத்மவாதம் தட் இஸ் ஈ ஜஸ்ட் பேர்லி மென்ஷன்ஸ் தட் நஹி கஷ்டித் ரசாத்ருதே அர்த்தஃப் பிரவர்த்ததே அதாவது ரசம் இல்லாத எந்த ஒரு விஷயமுமே நம்ம வந்து ஆரம்பிக்க மாட்டோம் இப்போ சாதாரண கம்யூனிகேஷனுக்கும் ஒரு காவியத்துக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் இல்லையா அந்த ரசனை ஆர் தட் பேஷன் வித் விச் யூ சே சம்திங் தேட் இஸ் த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நார்மல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் காவியம் அதில் நம்ம காவியங்கள் பல விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டே வரைச்சு என்ன ஆகுதுன்னா வாட் வாட் ப்ராம்ஸ் அஸ் டு இவேல்யூவேட் தீஸ் காவியம்ஸ் இல்லையா ஒரு ஒரு காவியம் சில பேருக்கு வந்து இது நன்னா இருக்குங்கிறா இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னால இது நன்னா இருக்குங்கிறா சில பேர் வந்து அலங்காரத்தினால தான் ஓகோன்னு பிரமாதமா இருக்குங்கிறா ஏன்னா அது அலங்காரம் இல்லையோ அப்படின்னு விசாரம் பண்ணிட்டே வர்றச்சு தேர் கேம் டு பி அ டைம் வேர் தெர் வாஸ் அ நீட் ஃபார் தியரி எது நல்ல காவியம் எது காவியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு லேமேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு நெசசிட்டி ஏற்பட்டுது இல்லையா எல்லாருமே பல காவியங்கள் எழுதுறா நானும் காவியம் எழுதணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்போ எதை அவாய்ட் பண்ணணும் எதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நெசசிட்டி ஏற்படுறது அந்த நெசசிட்டி வர்றச்சு தெர் இஸ் அ நீட் ஃபார் தியரி ஆர் லக்ஷண கிரந்தங்கள்னு வருது அந்த லக்ஷண கிரந்தங்கள்னு வரைச்சே தான் நம்ம வந்து அந்த அந்த த செட் ஆஃப் லக்ஷண கிரந்தாஸ் ஆர் கால்டு எய்தர் சாகித்ய சாஸ்திரம்னு சொல்கிறோம் அல்லது அலங்கார சாஸ்திரம்னு சொன்னோம் பல விதமான டெஃபினேஷன்ஸ் அதனுடைய நாமன் கிளேச்சர் வந்து டிஃபர் ஆகுது ஓவர் டைம்ஸ் ரைட் அதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வரக்கூடிய பேர் வந்து அலங்கார சாஸ்திரம்ங்கிற பேரை சொல்கிறா ஏன்னா அலங்காரங்கள்ங்கிறது தான் ஒரு தே ஹேட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பொயட்டிக்ஸ் பிகாஸ் அலங்காரம் வந்து அழகுபடுத்துறது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சரீரத்திற்கு காது காதில் வந்து வெறும் காதா இல்லாத அதை வந்து தோடு போட்டு அலங்காரம் படுத்துகிறோமோ கழுத்துக்கு வந்து ஒரு மாலைன்னு போட்டு அலங்காரப்படுத்துகிறோமோ அந்த மாதிரி சாதாரண சப்தமும் அர்த்தமுமா இருக்கக்கூடிய காவியத்துக்கு அலங்காரம் உபமா உத்பிரேக்ஷா முதலிய அலங்காரங்களை போட்டு அதை வந்து இன்னும் அழகுபடுத்துகிறோம் ஆர் மெருகுபடுத்துகிறோம் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லி நம்ம வந்து வைக்கிறோம் ரைட் அதனால் அலங்கார சாஸ்திரம் எது அந்த அந்த காவியங்களுக்கு எது அழக கொடுக்கறதுங்கிறத விவேச்சனம் பண்றச்சே அலங்காரங்கள் தானே வந்து ஆரம்பிக்கிறார் சி இவர் ரசாத்ருதே அர்த்த பிரவர்த்தத்தேன்னு சொல்லி பரதன் முடிக்கிறச்சு என்ன சொல்றாருன்னா ரசம்ங்கிறது உண்டாகிறதுன்னு சொல்றாரு அந்த ரசம் உண்டாகிறச்சு வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் தட் ஆர் தேர் இன் அ காவியம் அப்படிங்கிறத விசாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஓகே பரதர் செகண்ட் செஞ்சுரியில சொல்லிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தெர் வாஸ் அ ஹியூஜ் கேப் அதில் எதுவுமே நடக்கலியான்னு கேட்க முடியாது செவன்த் செஞ்சுரி அதுக்கப்புறம் பாமகர் தான் ஒரு இண்டிபெண்ட் ஒர்க்னு எழுதினார் அவர் காவியாலங்காரம்னு டோ அதுக்கு நடுவில் என்னாச்சுன்னா அந்த ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செஞ்சுரிஸில் வந்து நிறையா பரதருடைய ஒரு நாட்டியசாஸ்திரத்துக்கு காமெண்ட்ரிஸ் வந்தது அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ இன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாலேயே எடுத்து பார்த்தோம்னா அண்ட் லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் கால்டு அ டார்க் பீரியட் ரொம்ப அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தோம்னா செகண்ட் செஞ்சுரி ஏடியிலேருந்து ஒரு செவன் செஞ்சுரி அந்த குப்தாஸோடைய என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரொம்ப கையில் டெக்ஸ்டே இல்லை ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எந்த ஒரு ஃபீல்டுலேயுமே பார்த்தா நாட் மெனி ரெஃபரன்சஸ் ஃபோர்த் செஞ்சுரி தேர்ட் செஞ்சுரியிலெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்காது இட்ஸ் கால்டு அ டார்க் பீரியட் ஹிஸ்ட்ரிலேயும் சரி சம்ஸ்கிருத இதிகாசத்திலையும் இன் பர்டிகுலர் அதில் நமக்கு செவன்த் செஞ்சுரி அதுக்கப்புறம் காவியாலங்காரம்னு வந்து அவர் அலங்காரவாதத்தை கொண்டு வந்தார் அலங்காரம் தான் வசத்தி அதில் வந்து அழகழகாக விதவிதமாக வித்தியாசமாக நம்ம அலங்காரங்கள் போட போட உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெருகேறும் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படிங்கிறது பாமகருடைய ஒரு இது அதை பேஸ் பண்ணி வந்தவர் தான் உத்பட்டர் தண்டி காவியாதர்ஷம்லாம் எழுதினா ரசம்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு ஒத்துண்டாலும் அதில் அலங்காரத்துக்கு தான் பிராதான்யம் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் வந்து தட் இஸ் ஒன்லி சரீரம் எப்படி நம்ம இப்போ வந்து வேதாந்தத்தில் எங் பிள்ளைகள் தான் வசத்தி அவா தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நடந்துக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அடுத்தது நம்மளுடைய சரீரம்ங்கிறதுக்கு முக்கியம் கொடுத்து சரீரத்துக்கு அலங்காரம் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை குணங்களை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நற்குணங்களை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் தானே அத்வைத்த வேதாந்தத்தில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றியே விசாரம் பண்ணுறோம் இதுலெல்லாம் நமக்கு வந்து நிரந்தர சுகம் கிடையாதுன்னு சொல்லி உள்ள போகிற மாதிரி 
even in alankara shastra there is a transition for the focus on the elements of beauty in a kavya adla alankara school and alankara school ku appuram vandava reethi nuttu verum shabdam artham adil irukkoodi and upamangra twist of words adalla mattram illamal reethi nu or aspect kondu vandar vaamana adu irundhathu margam or abdingaradalla munadi va bhamaharo arkatom dandiya arkatom marga ngra word vechindu avalu reethiya patti solliruka whereas vaamana describes and gives it a new name called reethi and adukku enna na samasangal jaastiya arka illa korava arka kathuvana words use pandroma illiya soft words use pandroma அந்த மாதிரி எந்த குணத்தை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய இந்த சப்தார்த்தங்கள் ரீதின்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனந்தவர்தனங்கிறவர் தான் அது மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் பர்சன் ஹூ கேம் அண்ட் ஸ்போக் அபவுட் தி ஆத்மா ஆஃப் காவ்யா அவர் சொன்னதே வந்து காவியசிய ஆத்மா எல்லாத்தினுடைய ஒரு பொசிஷனை கரெக்டாக வச்சார் சப்தம் அர்த்தம்ங்கிறது சரீரம் சப்தத்துக்கு அலங்காரம்னா இட் இஸ் ஸ்டில் only an embellishment for the sharira artha alankaram nu namba upama solrache it is again it is only an embellishment of the form outside form adukapra reethi nu pogarche adunudeya place avladha anga avayavangal nudeya or joints ellam correct ah iruka symmetry iruka symmetry is something beyond alankaram illaya and madri odambula irukkoodiya symmetry adu pole inda reethi gunangal nu garche shauryam veeryam dhairyam idella right இதெல்லாம் இல்லாட்டாலும் ஏதோ ஒரு அழகு ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கோ இல்லையோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கோ இல்லையோ அந்த அட்ராக்ஷனை தான் ஆத்ம குணம்னு சொல்லி அந்த ஆத்மான்னு சொல்லி அந்த ஆத்மாவுக்கு என்னன்னா துவனி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸை கொடுத்தாருங்க ஸோ ஹீஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஆஸ் ஃபார் அஸ் தி அலங்கார சாஸ்திர அந்த அலங்காரிக்காலனுடைய ஒரு சூழ்ச்சியை பார்த்தோம்னா கரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் ஆனந்தவர்தனா பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அண்ட் அவர் தான் துவனிங்கிற ஒரு கான்செப்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்தவர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டென்த் சென்ச்சுரியில் அபினவ் குப்தாருங்கிறவர் அந்த துவனியாலோகத்துக்கு காமெண்ட்ரி எழுதினார் லோச்சனாங்கிறது ஓகே இப்போது இந்த ஆஃப்டர் திஸ் தேர் வர் அந்த துவனியை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு பல பேர் வந்தா துவனி இருக்கு இருந்தாலும் வக்ரோக்தி குந்தகன் வாஸ் அ மேஜர் துவனி கிரிட்டிசைசர் அண்ட் மகிம பட்டாவும் மகிமபட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா துவனி எல்லாமே அனுமானம்னு போட்டு தள்ளிடுவார் எல்லாம் ஒரு தர்க்க வாசனையில் வந்த ஒரு அலங்காரிக்கா துவனி இஸ் ஈக்குவல் டு அனுமானம்னு விடுவார் எவ்ரி நீ எந்த துவனி ஸ்லோகம் எடுத்தாலும் இந்த வார்த்தை போட்டிருக்கோ இல்லையோ இதனால் ஒரு சம்ஸ்கார விசேஷம் இந்த சம்ஸ்கார விசேஷனத்தினால நான் இங்கே இந்த ஐடியாவை நான் துவனி அனுமானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிடக்ஷன் கொண்டு வந்து இறக்கிடுவார் எல்லாத்தையும் குந்தகன்கிறவர் என்ன சொன்னார்னா நீ துவனின்னு சொல்லு ரீத்தின்னு சொல்லு அலங்காரம்னு சொல்லு எவ்ரி திங் அதோட பேஸ் என்ன வக்கரமாக ஒரு உக்தி நார்மல் கம்யூனிகேஷனை விட ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்து அழகாக சொல்கிறோமோ இல்லையோ அந்த வக்ரோக்திங்கிறது தான் ஜீவிதம் அதுதான் உயிர் காவியத்துக்கு அது இல்லைன்னாலே நம்மளால் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வக்ரோக்திய காவியசிய ஆத்மான்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் இப்போ இந்த மாதிரி பல பேர் வந்து அந்த துவனி அடிபடுறதுனால அண்ட் அனதர் பர்சன் ஹூ வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேர் வாஸ் ஆல்சோ கஷேமேந்திரா அவர் வந்து ஔச்சித்ய விசாரம்னு ஒன்று பண்ணார் ஔச்சித்யம் ரசசித்தசிய ஸ்திரம் காவியசிய ஜீவிதம்னு அதாவது அந்த ஔச்சித்யம்ங்கிறது என்னென்னா ப்ரொப்பரைட்டி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்தினா தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவை புட் ஃபோர்த் பண்ணால் தான் அது அழகாக இருக்குங்கிற அந்த ஒரு யோகியத்தா சொல்கிறோம் இல்லையோ ஓ உச்சிதமாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுல தான் வந்து உங்களுடைய காவியத்தினுடைய அழகே டிபெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ நான் வென் மம்மட்டா கேம் அபவுட் our end of 11th century varche he had to address vakrokti idu anumana prakriya auchityam and adukku munnadi irundha valiyum avar vandu battalol latta andha madri pala peroda idu refute panni he had to reestablish dhvani so he is not a forerunner of anything but he is merely a forerunner of the dhvani school defender avar அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரே டெக்ஸ்ட்டில் 
சி இது வரைக்கும் எல்லாருமே எழுதின டெக்ஸ்ட் எல்லாமே என்னென்னா ஒரு தீசிஸ் பரமாக இருக்கும் தீசிஸில் ஐ ஐ ஹாவ் அன் ஹைபாத்திசிஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு ப்ரூவ் திஸ் அதனால் இது ஏன் மற்ற விஷயங்களை விட வேறுபட்டது அப்படின்னுட்டு தன்னுடைய ஸ்டாண்ட்ஸை டிஃபெண்ட் பண்ணவா தான் டெக்ஸ்ட் எழுதினான் ஒரு கம்பெண்டியம் மாதிரி ஒரு காவியத்தினுடைய எல்லா விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் நான் புட் ஃபோர்த் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி நமக்கு கையில் கொடுத்தவர் மம்மட்டர் He started a trend of Alankara Shastra in that way. All the texts are the same as the same as the same as the Bojadevan. The Saraswati Kantabaran is the same as the Shrinkara Prakasham. He has dealt with all the aspects of the Kavya. But the most popular text is the Kavya Prakasham. He is the same as the Mamma. And he is a defender of Dhvani. He is the same as the aspects of Kavya. ஓகேயா ஸோ அந்த எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுங்கிறது என்ன சப்தம் அர்த்தம் அந்த சப்தார்த்தம்ங்கிறது எப்படி இருக்கணும் எப்பேற்பட்ட சப்தம் எப்பேற்பட்ட அர்த்தத்தை கொடுக்கறது எந்த மாதிரி சப்தமும் அர்த்தமும் இருந்தால் எனக்கு ஒசந்த காவியம் மத்தியம காவியம் அதம காவியம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு நட்சல் மாதிரி ஃபஸ்ட் சாப்டரில் கொடுத்துடுறார் பிரதம உல்லாசத்தில் ரெண்டாவது உல்லாசத்துக்கு போச்சு வாட் ஆர் த சப்தா என்ன சப்தம் என்ன அர்த்தம் சப்த அர்த்தத்தினுடைய பேதங்கள் என்ன என்ன மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு 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 சப்தத்தில் இருந்து எப்படி எனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறேன் வாட் ஆர் த என்ன சொல்கிறது டூல்ஸ் ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி மீனிங்காக செகண்டரி மீனிங்காக அதுக்கப்புறம் சஜஸ்டட் மீனிங்காக அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து டூல்ஸ் கொடுத்தார் அவர் ரைட்டா அது ரெண்டாவதுல அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் ஹி டீல்ஸ் வித் த டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் காவியா இன்க்ளூடிங் தோஷ குண அலங்கார ரீதி எல்லாமே இவர் தொடாத விஷயம் என்னன்னா நாடகம் நாடகம்ங்கிற ஒரு ஆர் ரூபகம் ரூபகம்ங்கிற ஒரு கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் காவியத்தை மட்டும் இவர் தொடல ஏன்னா இவருக்கு அப்புறம் வந்தவரா இல்லை முன்னாடி வந்தவர் தசரூபக்காரர்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஹீ டெல்ட் வித் இது இதில் இல்லை ஸோ தசரூபகம் வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஓன்லி ரூபகஸ் பத்து விதமான ரூபகத்தினுடைய அனாலிசிஸ் என்ன ரசப்பிரதானம் எவ்வளவு அங்கம் இருக்கலாம் யார் ஹீரோ யார் ஹீரோயின் யார் யார் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் அதனுடைய விபாகங்கள் அப்படின்னுட்டு டீல் பண்ணியிருக்கிறது தசரூபகம் So he stayed away from that and he only dealt with Gadhyam, Champu and the Padhyam. That's why we see that in Gadhyam, there is a lot of chapters in Gadhyam. There is a lot of chapters in Gadhyam. More than the Gadhyam aspects of Gadhyam, we have to talk about the Kavyam and the Kavyam. That's why we have to talk about the Kavyam and the Kavyam. That's why we have to talk about the Kavyam and the Kavyam. So, the Kavyam and Champu are common in Gadhyam and Padhyam. They are common in Gadhyam and Padhyam. ஸோ குணம் தோஷம் ரீதி இது சப்தத்தினுடைய விவேச்சம் அதில் துவனி லக்ஷணா இவைகளெல்லாம் பற்றி சொல்லக்கூடியது இன்க்ளூடிங் அலங்காரஸ் ஓகே மம்மட்டருக்கு அப்புறம் ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன்னே சொல்ல முடியாது அஃப்கோர்ஸ் அப்பே தீட்சிதர் இருக்கார் பண்டிதராஜா இருக்கா இவா எல்லாருமே அண்டு நம்ம விஸ்வநாதர் சாகித்ய தர்ப்பணக்காரர் இருக்கார் இவா எல்லாருமே தே ஹேவ் ஓன்லி டெவலப் beyond what mammatar has said seriya so mammatar vand is probably the last uh, original contribution in a certain actually original contribution kuda avar illa avar vand dhvaniya vand thirupiyum punar idu udaranam panni adu sthapanam pannavar dhvanikararukku apprame yaarume vand pudusa oru vishayatha eduthu sonnadhu kedaiyadhu ena adukku mela urutruvaliyum onnume solla mudiyala seriya ஏஸ்தெட்டிக்ஸ் பொயட்டிக்ஸை பொறுத்த வரையில் உனக்கு வந்து ஆனவந்த வர்தனனோட துவனி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எதுவுமே உனக்கு வேற அந்த அந்த துவனி தியரியை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி எதுவுமே வரலை இது வரைக்கும் எல்லாருமே அதை ஒத்துக்க வேண்டி இருக்கு ரைட்டா அதுல நடுவுல அவுச்சித்தியம் கீச்சித்தியம் எல்லாம் கொண்டு வந்து யாரோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணப்போ நம்ம மம்மட்டர் வந்து மறுபடியும் லெவன்த் சென்ச்சுரி வாக்குல ஹி செட் தட் திஸ் இஸ் துவனி தான் ஃபார்மோஸ்ட் அதை தவிர வேற இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவர் புனர் திருப்பியும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கொடுத்தார் நமக்கு அண்ட் அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற முறையில என்ன பண்ணார்னா இது எப்படி ஒரு காவியம்ங்கிறது எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டைஸ் பண்ணி கொடுத்தார் ஆனந்தவர்தன் உன்னோட துணியாலோகத்தை பார்த்தோம்னா அது ஒரு தீசிஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் 
அவருக்கு வந்து காவியத்துல எப்படி இருக்கணும் சப்தம் எப்படி இருக்கணும் அர்த்தம் எப்படி இருக்கணும் சப்த சக்தினா என்ன இப்படின்னு அவர் கொடுக்கல அவரை பொறுத்தவரையில் ஹீ ரோட் பிஹெச்டி தீசிஸ் ஆன் துவனி ரைட்டா நான் என்ன சொல்ல போறேன் துவனிங்கிறது என்ன முன்னாடி இருக்கிற வாழ்லாம் என்ன சொன்னா ஹவு ஐ எம் டிஸ் டிஸ்ப்ரூவிங் ஆல் தட் அண்ட் ஹவு ஐ எம் எஸ்டாபிஷிங் துவனி வாட் இஸ் அதனுடைய ஸ்வரூபம் எதுதெல்லாம் வந்து துவனி எதுதுக்குள்ள எந்த அலங்காரங்களுக்குள்ள துவனிய அந்தர்பாவம் பண்றா ஏன் அந்த அலங்காரங்களை தவிர இது வேறையா இருக்கு இந்த துவனியினுடைய பிரபேதங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீசிஸ் ஃபார்மேட்ல அவர் துன்னியா லோகத்தை அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு அந்த தீசிஸ் நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியணும் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு காவி பிரகாசம் தேவை ஏன்னா காவி பிரகாசம் வந்து அவர் கொடி பிடிச்சது துவனிய கொடி பிடிச்சு காமிக்கிறார் அதே சமயத்துல ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்ன ஏது ஒரு காவியம்னா என்ன காவியம் எதுக்காக எழுதுறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் போற்றை பண்ணி நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறாரு அப்படி அதை சிஸ்டமேட்டிக்கா அப்ரோச் பண்ணி எழுதினவர் காவி பிரகாஷக்காரர் மம்மட்டார் ஏன்னா இதுல வந்து எல்லா ஒரு கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கிறச்சையும் விக்னத்தை போக்குவதற்காக ஒரு மங்கள ஸ்லோகம் போடுறார் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நியமிக்கிறது நியமரகிதாம் ஹாதை கமையீம் அனன்ய பரதந்திராம் நவரசுருச்சிராம் நிர்மிதம் ஆததி பாரதி கவேர் ஜெயதி கவேகே பாரதி ஜெயதி ஜெயதின சர்வோத்கிருஷேன வர்த்ததே இத்தியர்த்தா இப்ப ஜெயிக்கிறாள் ஜெயிக்கிறாள்னு சொல்லக்கூடாது மேலோங்கி நிற்கக்கூடியது அந்த கவியினுடைய பாரதி ஆர் வாக் ஸ்வரூபமான அந்த சரஸ்வதி தான் மேலோங்கி நிற்கிறா அப்படிங்கிறச்சு எப்பேற்பட்ட பாரதி அந்த சரஸ்வதி எப்படி இருக்கா அப்படின்னா நிர்மிதிம் ஆததி கவேகே நிர்மிதிம் ஆததி பாரதி ஜெயதி இதர் கவேகே பாரதி ஜெயதி அல்லது கவேகே நிர்மிதிம் ஆததி பாரதி நிர்மிதிங்கிறது அவருடைய ஒரு எழுத்து அவர் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றார் கவி அப்படின்னு காவியம் அந்த காவியத்தை ஆததி அத வந்து சப்போர்ட்டா வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பாரதி சரஸ்வதி ஆனவள் யாருடைய சரஸ்வதின்னா கவியினுடைய சரஸ்வதி ஆனவள் ஜெயிக்கிறாள் அப்படிங்கிறோம் ரைட்டா அந்த கவியினுடைய அந்த நிர்மிதி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ கவி அப்படிங்கறது ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்னு பிரம்மா இன்னொன்னு கவி பிரம்மாவுக்கும் கவின்னு ஒரு அர்த்தம் அப்போ பிரம்மாவனுடைய பாரதிக்கும் கவியினுடைய பாரதிக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு காமிச்சாகணுமோ இல்லையோ ஏன் கவியினுடைய பாரதி ஒசத்தியா நிக்கிறதுங்கிறத காமிக்கிறார் அந்த சாட்சாத் சரஸ்வதி பிரம்மாவனுடைய சதுர்முக பிரம்மாவனுடைய சரஸ்வதி இருந்துட்டு போட்டோம் இங்க வந்து இந்த கவியினுடைய பாரதி ரொம்ப வசதியா இருக்கு ஏன் அப்படிங்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ காமிக்கிறச்சே சொல்ற நியதிகிருத நியம ரஹிதாம் நிர்மிதம் பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டிக்கும் கவியினுடைய சிருஷ்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டிய காமிக்கிற மாதிரிதானே பாரதி இருக்கா சரஸ்வதி அதே போல கவியினுடைய சிருஷ்டிய காமிக்கிறவளும் பாரதி இவதான் இல்லையா அப்போ பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டி எப்படி இருக்குன்னா நியதி கிருத நியம சகிதமா இருக்கு நியதிங்கிறச்சு இந்த உலக நியதி என்ன இந்த உலகத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் அந்த கட்டுப்பாடு என்ன இப்படிதான் வந்து மனுஷன் இருக்கணும் இப்படிதான் வந்து இவ இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆகாஷங்கிறது இப்படி இருக்குன்னு பலவிதமான ஒரு ரூல்ஸோட இருக்கு சிருஷ்டிங்கிறது இல்லையா சோ நியதி அப்படின்னா உனக்கு நீதி இந்த இந்த லாஸ் ஆஃப் நேச்சர்னு அர்த்தம் பிரகிருதி நியமங்கள்னு அர்த்தம் அந்த பிரகிருத்தியினுடைய நியதி அந்த அந்த நியதி கிருத பிரகிருத்தியினால் செய்யப்பட்ட நியமங்கள் என்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அதனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கு பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டி வேற கவியினுடைய சிருஷ்டி எப்படி இருக்கு நியதி கிருத நியம ரஹிதா எந்த விதமான கட்டு நான் ஆகாசத்தை கொண்டு வந்து பூமியில நிறுத்துவேன் ஹை கவி பண்ணுவோம் ஆஹா பிரமாதமா இருக்கேங்கிறாரு என்ன இதுல பாதுகா சாஸ்திரத்துல சொல்லியா இந்த ஆகாசமே எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரோல் ஆஃப் பேப்பர் சமுத்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் ஜலம் எல்லாமே எனக்கு மஷி இங்க் அப்படி நான் எழுதினாலும் இந்த பாதுகையினுடைய குணங்களை என்னால வர்ணிச்சு தீக்க முடியாதுங்கிற என் நம்மளால வந்து யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியுமா அந்த பெண்ணுல வந்து இந்த சமுத்திரி அது கவியினுடைய நிர்மிதி சிருஷ்டியில நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பார்க்க முடியாத விஷயங்களை இவன் போடுவான் சோ நியதிகிறது நியம ரஹிதாம் அப்புறம் ஹாதைகமயீம் 
नमकिन्न नीचैर्गच्छत् विपरिचदशा चक्र नेमिक्रमेण कस्याप्यन्तम सुखम उपनतम दुःखम एकां तत्वव यारु में दुःखतेयो उपदनाळ अनुभवचदला सुखतेयो अनुभव अनुभवचदला शेतावल दुःखम सुखम सुख दुःख मयमाह इरक कुडिय इंद वलगम सुख दुःखे समयकृत लाभा लाभौ जया जयौ अबडिन उत द ड्युअलिटी ऑफ द नेचर दा नमक वंद द वलगतला बातुडे इरको राइट वेरस काव्यतला इन्न एकोरस करुण एव सोनालो अद पडिक पडिक सुवेक सुवेक नमक आनंदम दा वरदे ख्लादैकमयी ख्लादम आनंदम गरदे दा ओन ओरे विषयम अंद काव्यतले इंद वरदे हां एना मंगल श्लोकमे इबडी एळिदरार वेर अंद कवीनुडे ओर निर्मितीय वंद एप्डी पोट्र मुडियमो अप्डी पोट्रर रेटा ख्लादैकमयी अनन्या परतंत्र ही डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीथिंग नैया ये गना गेटोमना एप्डी इन द உலகத்தினுடைய सृष्टि ஏற்படுறதுனா परमाणु முதல்ல பலவிதமான परमाणुக்கள் இருக்கு ரெண்டு परमाणु சேர்ந்து ஒரு द्वेணுகம் மூணு द्वेணுகம் சேர்ந்து ஒரு त्रेணுகம் நாலு त्रेணுகம் சேர்ந்து ஒரு இப்டி நாம வந்து सृष्टि क्रम சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆ இந்த மாதிரி सृष्टि क्रमங்கள்லாம் இல்லாத अनन्या परतंत्र ये ब्रह्मावे परतंत्र हा இன்னொருத்தர டிபெண்ட் பண்ணி அவருடைய सृष्टिங்கிறது இருக்கு கவி என்ன उलिया मधुरा उपरूर इन मधुरासुरासिकवरसुचि व्याख्यान व्याख्यान சரியா சோ நியதி சக்தியா நேச்சர்னுடைய ஒரு சக்தியனால நியத ரூபா என்ன சுக துக்க மோக ஸ்வபாவா இந்த இது அதாவது இதை முதல்ல சொல்ல கூடியது எல்லாமே பிரம்மாவுடைய सृष्टि பத்தி சொல்ற அந்த விருத்தியில ஓகே சோ நியதி சக்தியா நியத ரூபா கண்டிஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு எது சுக துக்க மோக ஸ்வபாவா சுகம் துக்கம் மோகம் मोहम कर चुके इन द इधर नाले डिल्यूटेड बाय बोथ द हैप्पीनेस एंड सॉरो मिलिया प्लेजर एंड पेन टुगेदर अपने इरक कुड़ियों वाले स्वभाव तो ही उड़े दागा अब रों परमाणु आदि उपादान कर्म आदि सहकारी कारण परतंत्रा इन्हें उपादान कारणम निमित्त कारणम निवेगलन ना मोड़ मोलिया नमक 
ஒரு சிருஷ்டி பண்றதுன்னா ஒரு பானையை சிருஷ்டி பண்றதுக்கே நமக்கு வந்து மண்ணுங்கிறது தேவை சக்கரம் தண்டம் இப்படின்னு பல விதமான விஷயங்கள் நமக்கு தேவையா இருக்கு அப்போ பிரம்மா இப்பேற்பட்ட சிருஷ்டிய செய்யணும்னா அவருக்கு என்னென்னலாம் உபாதான காரணம் சககாரி காரணம் பல விதங்கள் தேவை சோ பரமாணு முதலிய உபாதான கர்மாதி உம் உபாதானம் கிடைச்சு அஹ் அதுக்கு பேர் என்ன அந்த மெட்டீரியல் காஸ் சரியா பரமாணு முதலிய மெட்டீரியல் காஸ் உபாதான கர்மா அதுக்கப்புறம் சககாரி காரணம் அப்படிங்கிறது ஆக்சிலரி பல விதமான ஆக்சிலரி காசஸ் இவைகளினால் பரதந்திரா ஹி இஸ் டிபெண்ட் அந்த அந்த நிர்மிதிங்கிறது இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அன் அதர் பர்சன் ரைட்டா ஷட் ரசாக ஆறு விதமான ரசங்கள் இருக்கு அதனால நது ஹிருத்தியாயேத தைஹி ஆறு விதமான ரசங்கள் இருக்கிறதுனால ஹிருத்தியம் மனசுக்கு பிடித்தமானதாக இல்லை ரைட்டா ஏன்னா ஈச் ரசம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தாத்ரிஷி பிரம்மணக நிர்மிதி நிர்மிதி அப்பேர் அப்பேற்பட்டதுதான் பிரம்மாவனுடைய நிர்மிதி ஆர் நிர்மாணம் ரைட்டா இப்போ ஏத ஏதத் விலக்ஷணா இத தவிர டிஃபரெண்டா இருக்கிறது என்ன கவி வாங் நிர்மிதி கவியினுடைய வாக்குனால செய்யக்கூடிய ஒரு நிர்மிதின காவியம் அந்த நிர்மிதி எப்படி இருக்கு விலக்ஷணம் எப்படி எல்லாம் விலக்ஷணமா இருக்குங்கிறது ஸ்லோகத்துல இருக்கு அதனாலதான் கீழே விருத்தியில கொடுக்கல சோ விருத்தியில உனக்கு வந்து பிரம்மாவனுடைய சிருஷ்டிய மாத்திரம் கொடுத்துருக்கு அதையேவ ஜெயதி ஜெயதினா என்ன ஜெயத்தியர்த்தேனச்ச நமஸ்கார ஆட்சிப்பியதே இது தாம் பிரதி அஸ்மி பிரணதா இது லபியதே அந்த ஜெயதி சர்வோத்கர்ஷேன வர்த்ததே இது காரணாத்து நமக்கு வந்து நமஸ்காரத்துக்கு அருகதை உடையவளாக ஆகிறாள் யாரு அந்த கவியினுடைய ஒரு பாரதி இப்ப ஜெயதிங்கிற வரத்தத்துக்கு அது நமஸ்கார ஆட்சிப்பியதே அது நமக்கு வந்து லட்சணையா தெரியறதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா சோ தாம் தாம் பிரதி தாம் பிரதி அப்படின்னா அந்த ஆஹ் நதி நமஸ்காரம் ஆஹ் இல்ல இல்ல அந்த பாரதியும் பிரதி பிரணதக அஸ்மி நான் நமஸ்காரம் செய்தவனாக இருக்கிறேன்னு அந்த அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஜெயதிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து புரியுதா இப்போ இந்த பாரதிங்கிறது நம்ம சொன்னோமே அது வந்து எதுக்கு அது முக்கியம் என்னத்துக்காக அந்த கவி அந்த சிருஷ்டிய பண்றான் அப்படின்னு ஒரு ஆந்திர சங்கதி வேணவங்க இல்லையா ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் போகிறச்சு நமக்கு ஏன் அடுத்த ஸ்லோகம் இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதுக்கு என்ன இக அபிதேயம் சப்பிரயோஜனம் இத்தியாக சும்மாவானும் சொல்லல வெறும்னா வந்து கிளாதம் சந்தோஷம் இருக்கு ஏழு ரசம் இருக்கு எல்லாம் சொன்னாலும் சரி எனக்கு எந்த பிரயோஜனம்னு ஒருத்தன் கேட்டு நிற்பானோ இல்லையோ இதனால இப்ப வாட் இஸ் த பர்பஸ்ன்னு கேட்பானோ இல்லையோ அப்போ அவனுக்கு பதில் சொல்லி ஆகும் பர்பஸ் இல்லாத யாரும் உட்கார போறது இல்லை எதுக்குமே நகி என்ன இப்ப பிரயோஜனம் அதிர்ஷ்யா மூடோபி நகி பிரவர்த்ததே இல்லையா மந்தோபி மந்தோபி நான் பிரவர்த்ததே அதனால பிரயோஜனத்தை முதல்ல சொல்லி ஆகணும் அவனுக்கு அதுக்கு அஹ் இது ஸ்லோகம் காவியம் இதெல்லாம் வந்து இது சூத்திரம் சூத்திரம் அதுக்கு விருத்தின்னு பேரு சரியா காவியம் யசசே அர்த்தகிருதே விவகார விதே சிவேதர கஷதையே சத்திய பரநிர்பிருதையே காந்தா சம்மிதையா உபதேச யுஜே அஸ்தின்னு கடைசியில வேணா நீங்க சேர்த்துக்கோங்க என்ன காவியம் கருது யசசே புகழ் இருக்கு காளிதாசன் கீழே அவர் விருத்தியில போடுறச்சையே சொல்வார் காளிதாசி காளிதாசாதீனாமிவ யசஹா அப்படின்னு போடுற கீழே அந்த விருத்திய பார்த்துட்டே வந்துருவோம் காளிதாசன போல ஒரு ஒரு புகழ் பெற்றவன் பவுபூதி மாதிரி இல்ல இப்போ உற்பத்தே அஸ்தி மமகோபி சமான தர்மா கிடையாதுங்க காளிதாசன் எப்படி ஒரு பேர் பெற்று இருந்தாலும் அந்த மாதிரி புகழ் அடைய முடியும் அந்த மாதிரி காவியம் எழுதினா அப்படின்னு அர்த்தம் ஆஹ் சோ காவியம் யசசே ஒருவேளை உனக்கு காளிதாசன் மாதிரி ஒரு பிரமாதமான காவியம் எழுதி உனக்கு புகழ் கிடைக்கலன்னா இன்னொரு பர்பஸ் சொல்றேன் அர்த்த கிருதே காசு கிடைக்கும் யார்ட்டையாவது போய் கொடுத்தோம்னா அவன் வந்து ஆஹா பிரமாதமா இருக்குன்னு விட்டு ஒரு பேட்டர்ன் இருப்போம் அவனுக்கு வந்து இந்த அப்படி காசுன்னு விட்டு ஆயிரம் பொற்காசுகள் கொடுக்கிறேன்பான் இல்ல அந்த மாதிரி ஒருத்தன் இருப்பானா இல்லையா அப்ப அர்த்த கிருத்தே அர்த்த கிருத்தே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறாரு கீழே பாரு ஸ்ரீஹர்ஷாதேஹே தாவகாதீனாமித தனம் ஆஹ் ஸ்ரீஹர்ஷன் ரத்னாவளி ஆஹ் அது என்ன பிரியம்வதா 
நாகானந்தம் பிரியதர்ஷிகா ரத்னாவளி அப்படின்னு அவன் மூணு நாடகம் எழுதினான் ஸ்ரீஹர்ஷன்னுங்கிறவர் அவர் ஒரு ராஜா அந்த ராஜா வந்து மூணு நாடகமும் ராஜா எழுதியிருக்க முடியாது அவனுடைய கோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய தாவக அப்படிங்கிற ஒரு போயட் எழுதியிருப்பானா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அதனால தாவகங்கிற அந்த போயட் வந்து ராஜா பேர்ல ஸ்ரீஹர்ஷ பிரணீத ரத்னாவளி நாம நாடகம்னு போட்டு எழுதிட்டு காசு வாங்கிட்டா அதுக்கு சரியா சோ அர்த்த கிருதே வயசா கிடைக்கும் இல்ல பல இப்ப விஸ்வநாத இது வித்யாநாதர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கவியா இருந்தாரு வச்சுக்கோ பிரதாபுருத்ரன் பேர்ல பிரதாபுருத்ரனை போற்றி புல் பிரதாபுருத்திரியத்தை எழுதியிருக்கார் அப்படி எழுதியிருக்கிறச்சு அத போய் ராஜாட்ட படிச்சு காமிச்சா ராதா சந்தோஷமாயி இது எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம்னுட்டு அவனுக்கு வந்து காசு கொடுக்கலாமோ இல்லையோ இன்னொருத்தர் பேர்லதான் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்படியும் சம்பாதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ரைட் அடுத்தது என்னன்னா வியவகார விதேன்னு போட்டார் வியவகார விதேங்கிறது எப்படி ஒரு ராஜா கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்றதுங்கிறத கத்தி கொடுக்குறது இல்லையா ராஜாதிகத ஊச்சித ஆச்சார பரிஜானம் கீழே விற்பி ராஜா முதலியவர்களிடமிருந்து முதலியவர்களிடத்தில் ஊச்சிதமான கரெக்டான ஆச்சாரம் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிற பரிஜானம் தெரியறது நமக்கு அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சாகுந்தலத்தை தவிர வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து உட்கார்றேலா கொஞ்சம் உங்க தபஸுக்கு எந்த விதமான ஒரு இடையூறும் இல்லாதவாறு நீங்க நடந்துக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பேச்சினுடைய ஒரு ஸ்டைல் அது எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு ரிஷிட்ட போய் அப்ரோச் பண்றோம்னா வாட் யூ திங்க் ஆஃப் திஸ் ஆஃப் மை ப்ரப்போசல் அப்படின்னு கேட்க முடியுமா அவர்கிட்ட நான் ஏதோ என்னால முடிஞ்சது உங்க உங்களுக்கு வந்து இஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தி எட்டிகேட் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது வியவகார விதே இதுல பார்த்தோம்னா கிரதார்ஜுனியத்துல ச சௌஷ்டவ ஔதாரிய விசேஷ சாலினியும் வினிச்சிதார்த்தாம் இது வாசமாதது ஒரு தூத்தன் எப்படி ராஜாட்ட போய் ஒரு மெசேஜ கன்வே பண்ணணுமோ இன்னைக்கும் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஆபீஸ் எடுத்து பார்த்தேன்னா ஒரு மேனேஜர் இஸ் அட்ரெஸிங் ஆல் ஹேண்ட்ஸ் பத்து பேருக்கு அட்ரஸ் நூறு பேருக்கு அட்ரஸ் பண்றாங்கன்னா எவ்வளவு கிறிஸ்பா ஒரு விஷயத்த எடுத்து சொல்ல முடியுங்கிறது தெரியும் இதுல இருந்து தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த என்ன கிரௌன்ச இல்ல அது என்ன நிஷாத வித்தாண்டஜ ஆஹ்லோகத்துவம் ஆபத்தியதே எஸ் ஷோகஹாம் வர் ஒரு அரை வரியில அஹ் ஆனந்த வர்தனன் சொல்றது வந்து கிரௌஞ்சத்வந்த வியோகத்தா ஷோக ஸ்லோகத்துவம் ஆகதாம் வா ஆனந்த வர்தனன் ரெண்டு பறவை அதனுடைய வியோக உத்தகா அது ரெண்டும் பிரிஞ்சத்தினால என்ன ஒரு சோகம் இருக்குமோ அந்த சோகமானது ஸ்லோகமாக மாறி திரும்பாமல் கன்ச இஸ்ஸ வரும் பிரெவிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் வரும் நமக்கு அதுல இருந்து அதே ரகுவம்சத்துல அவன் எடுத்து சொல்லுவான் எப்படின்னா கிரௌன்ச துவந்து இல்ல அதுக்கு இவர் நிஷாத அவன் வந்து அந்த நிஷாத நடிச்சு அந்த வியோகத்தினால வரக்கூடியது வா நிஷாத வித்த அண்டஜ நிஷாதனால அடிக்கப்பட்ட பறவை அந்த அண்டஜ வியோகோத்தா அது பிரிஞ்சத்தினால ஏற்பட்ட ஷோகா ஸ்லோகத்துவம் ஆபத்தியதே எஸ் ஷோகஹான்னுட்டும் அந்த இடத்துல ரெசிபியன்ட் ஆஃப் த ஸ்லோகம் ஸ்தாயி பாவம் அவன்கிட்ட இருக்குங்கிறதையும் அந்த காளதாசன் ஒருபடி மேல அங்க ஆனந்த வர்தனை விட நீ பார்த்தேன் அந்த ஒரு அரை வரியில வந்து அந்த ரசஸ்வரூபத்தினுடைய என்டையர் இதை கொடுத்துருவான் விபாவ அனுபாவ வெபிச்சாரி சம்யோகாத்து ரச நிஷ்பத்திங்கிறது அரை வரியில வந்துடும் அந்த பிரெவிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம வந்து கத்துக்கிறோம் வியவகார விதே இல்லையா வியவகாரம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது கத்து கொடுக்கறது காவியம் அடுத்தது சிவ இதர கஷதையே பல இடங்கள்ல பார்த்துருக்கோம் இந்த நாராயணம் நாராயணியமா இருக்கட்டும் சூரிய சதகமா இருக்கட்டும் சிவ இதர மங்களத்துக்கு மாறுபட்டதாக இருக்கக்கூடியது அமங்கலம் அமங்கலத்தை கஷதையே சிவேதர கஷதையே சோ கஷத்தின போக்கடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சோ அமங்கலத்தை போக்கக்கூடியதற்கும் நம்ம வந்து காவியத்தை உபயோகிக்கலாம் ஏன்னா சூரிய சதகம்லாம் நாராயணியம்லாம் ஸ்தோத்ரம்னு சொல்லி நம்ம ஒதுக்க முடியாது அது ஸ்தோத்ரா லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு இந்த காவியம் தான் நம்மளை பொறுத்து ஸ்துதி காவியம் 
சோ அந்த ஸ்துதி காவியம் மூலியமாக நம்ம வந்து பலவிதமான அமங்கலத்தை போக்கக்கூடியது ஏன் மோட்சத்துக்கே உபயோகமா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ப்ரொஃபசர் எடுத்து காமிக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த சிவனை பத்தின ஒரு ஸ்தோத்திரம் அந்த பிரம்மா வந்து ரெண்டாவது இதுல சர்க்கத்துல சொல்லுவார் குமார சம்பவத்துல இன்னைக்கு படிச்சா மோட்சம் சிவராத்திரி இன்னைக்கு படிச்சா மோட்சம் வேறத அப்படி அவர் வந்து அதை ரசிப்பார் விஷ்ணுவை பத்தி சொல்றது எதுவுமே பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நம்ம எந்த இன்டென்டோட அதை படிக்கிறோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு நம்ம படிக்கிற இன்டென்ட் வந்து நம்ம மனசுத்திக்காக நம்ம படிச்சோம்னா தானா நடக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு சங்கல்பத்தோட நம்ம பண்றோம் அதனால சிவ இதர கஷதையே அமங்கலத்தை போக்கக்கூடியதுக்கு காவியத்தை உபயோகப்படுத்துற ஏடா அப்புறம் இதெல்லாம் தாண்டி சத்திய பரண இருப்பிருத்தையே உடனே வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஐகிக சந்தோஷமும் வரும் இதை தவிர ஒரு மோட்சமும் வரும் பர நிறுவிறுத்தி இப்ப அல்டிமேட் சந்தோஷமும் வரும் இதெல்லாம் எது மூலியமாக நமக்கு தெரியறதுன்னா நேர நீ இதை படிச்சேன்னா உனக்கு நடக்கும் அப்படின்னு விதிக்கல உனக்கு வேதம் மாதிரி காந்தா சம்மிதையா உபதேச யுஜை உபதேசம் பண்றது நமக்கு எப்படின்னா அழகா ஒரு பெண் எப்படி ஆணுக்கு பிரியை எப்படி ஆணுக்கு வந்து தன் வழிக்கு இழுத்துண்டு வருவாளோ அது மாதிரி இதுல பிரதாபுரத்துல சொல்றச்சு வேதாது பிரபு சம்மிதா திரும்பர் பிரபு எப்படி ஆணை இடுறானோ சத்தியம் வத தர்மம் சர சுவாத்தியாயான் மா பிரமதி தவ்யம் உன்னுடைய அத்தியாயத்துல இருந்து நீ பண்ண கூடாது அத்தியாயனம் பண்ணித்தான் ஆகணும் இப்படின்னு ஆர்டர் பண்றது வேதம் நண்பன் மாதிரி ஒரு கதைய சொல்லி இதோபதேசம் எல்லாம் இருக்கேன் ஆஹ் மாதிரி தவர் ராவணம் எப்படி நடந்திருந்தான் நீ ஏதோ பாக்குறீ அவனுக்கு என்ன கதி ராமன் எப்படி நடந்திருந்தான் பாரு அவனுக்கு என்ன கதி இப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு ராமாதிபது வர்த்திதவ்யம் நத்து ராவணாதிபதுன்னு ஒரு நண்பன் உபதேசம் பண்ற மாதிரி புராணங்கள் பண்ணும் நமக்கு வேற காவியம் என்னன்னா ரசனையா நமக்கு வந்து விஷயங்களை கொடுத்து ஒரு பெண் எப்படி தன்னுடைய ஒரு சுகர் கோட்டில் இல்லையா அப்படி அழிச்சுட்டு போவாளோ அது மாதிரி உபதேச யூஜே உபதேசத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு காவியம் அப்படின்னு சொல்லி காவியத்தினுடைய காவியமானது சப்பிரயோஜனம்ங்கிறத நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது இல்ல அதுல வந்து இது பாதிதான் பார்த்தோம் விற்பி ஆதித்யாதேகே மயூராதீனா மயூர கவி மயூர கவி என்ன பண்ணார் அஹ் ஆதித்யாதேகே சூரியனை வந்து போற்றி அவர் வந்து சூரிய சதகம் எழுதினார் அந்த சூரிய சதகம் முதலிய ஸ்துதிகளினால் மயூர கவி எப்படி தன்னுடைய குஷ்டரோகமா கண்ணு அவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கண் தெரியாததானது அனர்த்த நிவாரணம் அந்த அனர்த்தமானதை போக்கினார் அவர் இவருக்கு தானே இப்ப அஹ் வட்டாத்திரிக்கு தானே வந்து குஷ்டரோகம்பா இல்லையா நாராயணியம் படிச்ச வாத்த வாத்த குருபுர பத்தேன்னுட்டு சொல்லி என்னுடைய வாத்த ரோகத்தை போக்கிடுவோம்னு கேட்டுப்பாரு அவர் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் சகல பிரயோஜன மௌலீபூதம் எல்லா விதமான பிரயோஜனத்துக்கும் ஒரு முத்தழைப்பு வச்ச மாதிரி வச்சது அந்த மௌலீபூதம்னா அந்த சிரோரத்னம் மாதிரி இருக்கக்கூடியது எதுன்னா சமர சமனந்தரமேவ படிச்ச மாத்திரத்திலேயே என்ன ரச ஆஸ்வாதன சமுத்பூத விகலித வேத்தியாந்தரம் ஆனந்தம் பிரபு சம்மித சப்த பிரதான வேதாதி இரு வருவோம் சோ ரச ஆஸ்வாதன ரசத்தை அனுபவிக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய என்னது விகலித வேத்தியாந்தரம் வேறு விஷயங்கள் எதுவுமே நமக்கு வேத்தியம்னா விஷயம் அந்த விஷயத்துக்கு வேத்தியாந்தரம் கரைச்சு விகலிதான போக்கடிக்கப்பட்டது என்னது வேத்தியாந்தரம் வேற எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையே நமக்கு வந்துடாது வராது காவியத்தை வந்து சுவைக்க சுவைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா மற்ற விஷயங்கள் எதுவுமே நம்ம படிக்க வேண்டாம்ங்கிறத நம்ம வந்து விளக்கிப்படுவோம் இல்லையா இந்த வேத்தியாந்தரம் கரைச்சு மற்ற உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை வந்து அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு நமக்கு இருக்காதுங்கிற அந்த ஈர்ப்பானது விகலிதம் போயிடுறது சோ விகலித வேத்தியாந்தரம் மற்ற விஷயங்களை அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு அஹ் பிரவிற்த்தியே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆனந்தமானதை அனுபவிக்கிறோம் ஏன்னா இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரச ஆஸ்வாதனத்தினால நமக்கு அந்த ஆனந்தம்ங்கிறது ஏற்படுறது அதுக்கப்புறம் பிரபு சம்மித சம்மிதம் கரைச்சே பிரபுவினால் கூறப்பட்டது போல் பிரபு பிரபுவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய சப்த பிரதானம் சப்த பிரதானம்ங்கிறது இது உம் உம் 
சப்தம் தான் வந்து முக்கியம் வேதத்துல உனக்கு வந்து அங்க பிரத்யமான அர்த்தம்ங்கிறதெல்லாம் உனக்கு வந்து இது கிடையாது அந்த அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியதுங்கிறது வேதம் அப்படி உனக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சப்த பிரதானமான வேதம் அஹ் வேதாதி சாஸ்திரேபிய அவைகளிலிருந்து விலட்சணம் எது காவியம் அந்த அடுத்த லைன்ல போய் முடியறது ரைட்டா சோ பிரபு காவியத்துக்கு தான் முதல்ல மூணு தான் அப்ஜெக்டிவ் சொன்னோம் உம் ஆனந்தத்துக்கு அப்ஜெக்டிவ் போட்டு கமா போட்டுருவோம் அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் பிரபு சம்மிதாத்துங்கிறதுக்கு போ சோ பிரபு சம்மித சப்த பிரதான வேதாதி சாஸ்திரேபிய வேதம் முதலிய சாஸ்திரங்களை விட சுகிருத்து சம்மித சுகிருத்தை போல இருக்கக்கூடிய அர்த்த தாத்பரிய வது அர்த்தத்தினுடைய தாத்பரியத்தை வதுங்கிறச்சு கொண்டதாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அர்த்தம் உம் அர்த்த தாத்பரிய யுக்தம் யுக்தேபிய புராணாதி இதிகாசேபிய புராண இதிகாசம் முதலியவைகளிலிருந்து சப்தார்த்தையோகோ குணபாவேன இப்போ வேதம்ங்கிறது சப்த பிரதானம் இதிகாசம் புராணம்ங்கிறது அர்த்த பிரதானம் காவியம்ங்கிறது என்ன சப்தார்த்த பிரதானம் ரைட்டா சோ சப்த அர்த்தையோகோ குண பாவேன குணம் மூல்யமாக நமக்கு என்ன தெரியறது ரசத்துக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய வியாபாரம் ரசத்துக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய சப்தம் அர்த்தம் குணம் இவைகள் சோ அந்த சப்தம் அர்த்தத்துல ஆசிரியச்சு இருக்கக்கூடியது குணம்னு இப்ப எப்படி சரீரத்தை ஆசிரியச்சுதான் உனக்கு சௌரியம் முதலிய குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது இவர் ஆரம்பிக்கிறார் இத வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரசத்தை ஆசிரியச்சு இருக்கக்கூடியதுதான் குணங்கள்னு பின்னாடி சொல்லுவார் இங்க வந்து சப்தார்த்தங்களுடைய குண பாவேன குணமாக ஆகி அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா இந்த சப்தார்த்தமே இல்லைன்னா உனக்கு குணம்ங்கிறது இருக்க போறது இல்ல ஈவந்தோ குணம் இஸ் ஆத்மா ஆசிரியம் யூ நீட் த பேசிக் சரீரம் ஃபார் தட் இப்போ உனக்கு வந்து ரொம்ப கிளியரா அந்த டிஸ்கஷன் புரியாது பட் அப்படியே எடுத்துக்கோ அப்புறமா அந்த குணம்ங்கிற செக்ஷன் வர்றச்சேயோ இல்ல அத பத்தி விவரங்கள் படிக்கிறச்சே உனக்கு இன்னும் பெட்டரா புரியும் நான் சொல்றது சரியா மாதுரியம் முதலிய குணங்கள் மாதுரியம் ஓஜஸ் பிரசாதம் முதலிய காவியத்தினுடைய குணங்களை சொல்ற அதனுடைய பேரலல் சரீரத்துல சொல்லிட்டே வந்தேனும் இல்லையோ சரீரத்துல நம்ம சௌரியம் வீ வீரம் மாதுரியம்ங்கிற குணங்கள் சரீரத்துக்கும் இருக்கு இல்லையா சௌகுமாரியம் இதெல்லாம் இருக்கு அதே போல காவியத்துக்கும் சில குணங்கள் இருக்கு சிங்காரத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு மாதுரியம்ங்கிறது குணம் வேணும் ஓஜஸ் போய் அங்க வைக்க முடியாது மத்தனாமி கௌரவசதம் மாதிரி அந்த இடத்துல போட முடியாது சிங்காரத்துக்கு இல்லையா அந்த ரசத்துக்கு அனுகுணமாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதனாலதான் ரச அங்க ரசாங்க பூத வியாபார பிரவணத்தையான்னு குணத்துக்கு அப்ஜெக்டிவா போடுறாரு அத அப்ஜெக்டிவ் இல்ல பிரவணத்தையாங்கிறச்சு அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்டிஸ் ரசத்துக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய என்னென்னலாம் வியாபாரங்கள் இருக்கோ அதனுடைய எக்ஸ்பர்டிஸ் இருக்கிற காரணத்தினால due to the expertise of the uh, idu what are all the angabhutangal ancillary things ancillary things that are useful for rasam apdi irukka koodi vishayangal la expert oda irukkaradhanaala and adu vilakshanama irukku aagainaala it is different apdi irukka koodi kaavya edhil irundhu vilakshanama irukku vedadi shastrebhya purana itihasebhya cha vilakshanam different a irukka koodiyathu edhu kaavyam edhu kaavyamo and edathila vande அந்த காவியத்துக்கு அப்ஜெக்டிவ் போடுறார் லோகோத்தர வர்ணனா நிபுண கவி கர்ம தது அந்த காவியம் என்னது உலகத்தை தாண்டின ஒரு விஷயத்தை வர்ணிக்க கூடியது அந்த வர்ணிக்க கூடிய நிபுண கவி எக்ஸ்பர்ட் கவியா இருக்கணும் அவன் அப்பதான் உலகத்தை தாண்டின ஒரு விஷயத்த வர்ணிக்க முடியும் அவனால இல்லையா அப்பேற்பட்ட கவியனுடைய கர்மா அந்த காவியம்ங்கிறது அந்த காவியம் எப்படி இருக்கு நமக்கு வேணுங்கிறது இதுதான் ஆஹ் காந்தா இவ சரசதையா ரொம்ப அழகாக சரசம் ரொம்ப ரசத்துடன் கூடினதை ஆபாதனேன அந்த சரசதா ஆபாதனேன ரொம்ப ஒரு சௌலபியத்தை கொடுக்கும் மூலியமாக காந்தா இவ பெண்ணை போல் அபிமுகி கிருத்திய ராமாதிவத்து அந்த தான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை நோக்கி அத புட் போர்த் பண்ணின்னு அர்த்தம் அபிமுகி கிருத்திய விஷயம் அபிமுகி கிருத்திய என்ன விஷயத்த அபிமுகம் பண்றா உபதேசத்தை வந்து அபிமுகம் பண்றா ரைட்டா அதாவது அந்த இடத்துல 
அபிமுகி கிருத்தியங்கிறச்சு தன் திசை திருப்பின்னு அர்த்தம் தன்னை வந்து அபிமுகம் பண்ணி தட் இஸ் யூ பிரிங் இம் டு ஃபேஸ் யூ அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா காந்தா இவ ஒரு பெண் எப்படி ரொம்ப அழகாக இருந்த உடனே யூஆர் ரிவேட்டட் டுவர்ட்ஸ் ஆர் இல்லையா யுவர் ஐஸ் ஆர் ரிவேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த லேடி அப்படி ஒரு மனுஷனை வந்து தன்னு தன் பக்கம் தன் வசப்படுத்தி அபிமுகிய கிருத்திய என்ன சொல்லி தரா அந்த காவியமானது எப்படி சொல்லி தர்றது அந்த பெண் என்ன சொல்லி தரா ராமாதிவது வர்த்திதம் ராமனை போல் இருக்க வேண்டும் அது ராவணாதிவது ராவணை போல் இருக்கக்கூடாதுன்னுட்டு ஒரு உபதேசம் ச யதா யோகம் கவேகே சகிருதயசிய ச கரோதி இந்த யதா யோகம் இருக்க பாரு அதை ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கோ சொல்றேன் கவேகே சகிருதயசிய ச கவிக்கும் உபயோகம் சகிருதயனுக்கும் உபயோகம் பர்பசஸ் இப்ப சொன்ன ரோல் காவியம் யசசை அர்த்தகிருத்தே விவகார விதைங்கிறது எல்லாமே சிலது கவிக்கு உபயோகம் சிலது அஹ் இவனுக்கு சகிருதயன் படிக்கிறவனுக்கு உபயோகம் இல்லையா கரோதி இது சர்வதா தத்ர யதனீயம் தத்ரன அப்பேற்பட்ட ஒரு உத்தமமான காவியத்தை செய்வதில் அந்த ஒரு காவிய கர்மணி யதனீயம் ஒரு கவியானவன் எஃபர்ட்ட போடணும் ஒரு முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கு அந்த யதா யோகம்னு இருக்கும் இல்லையோ அந்த யதா யோகம் கிடைச்சு ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவும் இப்போ யசஸ் அப்படிங்கறத எடுத்தோம்னா யசஸ் வந்து கவிக்கு தான் நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு ஒண்ணும் புகழ் வந்துரு போறது இல்ல சி காவியமானது ஒரு கவி எழுதுறான் ஒரு சகிருதையன் படிக்கிறான் அது இல்லையா இப்ப என்ன சொல்றார் கவிக்கும் பிரயோஜனம் சகிருதையனுக்கும் பிரயோஜனம்ங்கிறார் அப்போ காவியம் யசஸே அர்த்தகிருதே இந்த ரெண்டுமே கவிக்கு வருது ஏன்னா அவனுக்குதான் புகழ் அவனுக்குதான் காசு வருது நம்ம படிச்சதுனால நமக்கு ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது நமக்கு ஒரு புகழும் வரப்போறது இல்லை இல்லையா நமக்கு வந்து என்ன கடைசி மூணு சத்திய பர நிர்பருதி விவகார விதே நமக்கு இல்லையா சிவேதர கஷதையே நமக்கு சிவேதர கஷதையேங்கிறது கவிக்கும் உண்டு நமக்கும் உண்டு விவகார விதைங்கிறது நமக்கு கவிக்கும் சொல்லிக்கலாம் ஆனா அவனுக்கு அந்த விவகாரம் தெரியலன்னா அவனால எழுத முடியாது அதனால அவன் ஏற்கனவே தெரிஞ்சவன் அதனால விவகார விதைங்கிறது சகிருதையனுக்கு உம் சிவேதர கஷதையேங்கிறச்சு ரெண்டு பேருக்கும் உபயோகம் சத்திய பர நிர்வருத்தி அவன் எழுதுறதுனால அவனுக்கு சந்தோஷமா இல்லை நமக்குதான் அதை படிச்ச மாத்திரத்திலேயே நமக்கு வந்து சந்தோஷம் அவன் எழுதுறது கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிருப்பான்னு இல்லையா புத்தியில அதனால அவனுக்கு சத்திய பர நிர்வருத்தின்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு சத்திய பர நிர்வத்தையே அப்புறம் காந்தா சம்மிதையா உபதேச யுஜேவும் நமக்கு தான் நல்லது நீ செய்யணும்பான்னுட்டு ஒரு பெண் எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவாளோ அந்த மாதிரி இந்த கவி காவியம் மூலியமாக நமக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு எல்லாருமே பெண்ண மாதிரி அட்வைஸ் பண்ண மாட்டா நீதி சத்து எடுத்து பார்த்தோம்னா என்ன மண்டல வச்சு அரைய மாதிரி தான் சொல்லுவா இங்க என்ன பெண்ணு மாதிரி அட்வைஸ் பண்றாரு அதெல்லாம் இல்ல இல்லையா இந்த மாதிரி பிரயோஜனத்தை சொல்லிட்டு அடுத்தது காரணத்தை சொல்ற அந்த காவியத்தை உண்டு பண்ற சொல்லுமா பிரமாதமா இருக்கு நான் அதையும் எடுத்து போமே என்ன இப்போ புக் பப்ளிஷ் பண்ண காசு கிடைக்கிறது பிரதாபுருத்ரி எடுத்தாலும் காயத்ரி ஆண்டி அவளுக்கு யசஸ் வரணும் என்ன பிரமாதமான யசஸ் இல்லையா இப்ப யாருமே வந்து ஆன்லைன் போறம்ல வந்து எடுத்தது இல்ல பிரதாபுருத்ரியம் அதனால அவளுக்கு அவளுக்கு யசஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து உண்டு அர்த்தகிருத்தேவும் சொல்லலாம் அவ காசுக்காக அந்த காவியத்தை வச்சுட்டு எடுக்க இல்லையா எத்தனையோ பேர் வந்து லெக்சரரா இருக்கான் அதனால சகிருதை எனக்கு எல்லாமே சொல்லிக்கலாம் கவிக்கு ரெண்டு தான் ஆஹ் மூணு இல்லையா மூணு ஆஹ் யசசே அர்த்தகிருதே சிவேதரக்ஷதை சத்திய பர நிறுவனத்தின்னு அவன் வந்து எழுதினத்தினால அவனுக்கு மோட்சம் அடையறதுன்னு சொல்லலாமே எத்தனையோ பேருக்கு வந்து ஒரு சொல்லி கொடுத்ததுனால அது அது அந்த வழியில வந்து பல பேர் ஐஷன் போறார் அவருக்கும் ஒரு மோட்சத்துக்கு உண்டான புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுக்கிறேங்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர படிச்ச மாத்திரத்திலேயே சந்தோஷம்னு கவிக்கு சொல்ல முடியாது அது அதனால என்ன பொறுத்த வரையில் மூணு தான் வருது ரெட் சகிருது எனக்கு பாக்கி இல்லாம ஓகேயா நிர்விருத்தின சந்தோஷம் 
நிவத்தின விலகிறதுன்னு அர்த்தம் நிர்விருத்தின சுகம் நிர்விருத்தின சந்தோஷம் தான் சொல்ற இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஹாப்பினஸ் சரியா ஏன்னா நிவத்தின விலகிறது அதுல இருந்து இப்ப வைராகியம்ங்கிற மாதிரி 